vous planifiez un tour de l'Islande? Ring Road, F-Roads, Cercle d'Or, Chute, Glacier, Zone volcanique, c'est ce qui vous attend. En conduisant autour de la célèbre route 1, mais surtout en sortant des sentiers battus. Vous cherchez des suggestions d'arrêt? En voici plus de 50. À moins d'une heure de route de l'aéroport international de Keflavik se trouve la zone d'éruption récente de Reykjanes. Il y a tout de même plusieurs moments où l'activité sismique est en pause et où on est invité à y randonner. Le site propose quatre grands sentiers. Le sentier E va vous mener au site de l'éruption 2023, mais il fait 18 km. Plus modeste un peu, le sentier C en fait 7.6. Progresser à travers les montagnes sur ce sentier-là, ça va vous permettre de contempler les conséquences des éruptions de 2021 et 2022. Celle du Fagradalsfjall, du Meradayir, et puis plus au nord, le Littlerutur. Ça nous a pris une demi-journée, une bouteille d'eau, une sandwich, puis on était prêt à repartir, et pas n'importe où. Vers le pôle économique, culturel et touristique, la ville la plus peuplée et la capitale du pays, Reykjavik. Près de 2 millions de touristes y transitent chaque année. En partie pour le Somme Voyageur, le quai de départ pour l'observation des baleines et les expéditions de chasse aux aurores boréales sur l'océan, le musée du punk islandais, Perlan, un musée d'histoire naturelle et observatoire, les nombreux endroits où acheter des douceurs ou des gourmandises locales, ou tout simplement s'imbiber de son style moderne, exubérant et décomplexé, où l'humour et les références culturelles affluent. Un centre-ville tout aussi agréable la nuit, avec Al Grimm's Kirkja et ses nombreux endroits chics pour se remplir l'estomac. Et gênez-vous pas, vous en aurez besoin pour ce qui s'en vient. Le Landmanalogar. Pour y arriver, il faut serpenter pendant plus d'une heure sur une F-Road dans la réserve de Fialabaki. Les F-Road, c'est des routes de gravier qu'on a presque partout dans les hauts plateaux de l'Islande qui ferment une fois la neige tombée et ils sont seulement accessibles avec un véhicule 4x4. Il faut aussi passer par un ou deux petits ruisseaux. Une fois sur place, il reste qu'à choisir le sentier. Si vous recherchez la meilleure vue en hauteur sur le parc, c'est le sentier qui vous mène au sommet du Mont Blanocourt qu'il vous faut. Plusieurs ici y vont d'un aller-retour de 8 km, mais le parc a conçu le sentier pour qu'il se poursuive via le Brennistein Salda, ce magnifique volcan polychrome qui en est voisin. Situé au cœur de la réserve à une altitude de 940 mètres, le Mont Blanucure offre la vue plongeante la plus élevée des environs, à 360 degrés sur ce système volcanique millénaire qui comporte entre autres le champ de lave de Logaronne, le Torfat Jokul et le Brennistein Salda. Vous voulez passer quelques jours ici, le lieu dispose de tous les accommodements dont vous avez besoin. Des terrains de camping électrifiés, aux petits dépanneurs dans les autobus scolaires pour le café du matin. En quittant la réserve, il est possible de faire un croche au lac Nosapolure, un cratère d'explosion résultant d'une activité volcanique d'il y a 1200 ans qui s'est rempli d'eau au fil du temps. On croise aussi Hekla, un stratovolcan de 1500 mètres. Les Vikings l'ont appelé la porte de l'enfer parce que c'est un des plus actifs de l'histoire du pays. Et l'Isolor, un endroit idéal pour passer la nuit en camping ou en guest house disponible sur ce site qui offre également un joli petit restaurant. Mm -hmm. Petite idée côté setup, euh, au lieu du camping-car traditionnel qui peut coûter plus de 5000 pourquoi ne pas opter pour un SUV 4x4 combiné à de la location d'équipement de camping? Une glacière électrique, une bonbonne de propane 1 kg, une table de chaise, un Wi-Fi illimité, matelas oreiller gonflable et couverte, ça permet d'utiliser une différence de 3000 dans des guest houses, des maisons de chambre, des hôtels. Et oui, on remplit notre glacière dans les épiceries et on passe quelques nuits en camping-coffre à starter l'auto pour le chauffage une fois par nuit. Pour connaître la météo, c'est vidur.is pour l'état des routes, road.is. Les applications My Aurora Forecast pour les aurores, Parka pour payer le stationnement et All Trails pour la randonnée. L'Islande n'est pas surnommée l'île aux 10 000 cascades pour rien. Celle de Sally Allensfoss est l'une des nombreuses chutes où vous pourrez vous prendre en photo derrière. Puis vous allez passer devant le Ayafjall Lajokul, le volcan qui est entré en éruption en 2010. Sa calotte glaciaire en pleine fonte alimente d'ailleurs la chute qu'on vient de voir et aussi la prochaine sur le trajet. Skogafoss. Vous pouvez choisir un simple aller-retour du parking à la cascade ou plutôt rechercher un second point de vue en gravissant les 464 marches qui mènent au sommet. Et ce n'est que le début du chemin qui longe la rivière qui se transforme en chute et qui remonte plusieurs kilomètres vers l'horizon. Chaque kilomètre d'Alorotin qui passe sous nos roues est un régal pour les yeux. Next stop, la ville de Vic avec sa célèbre église et sa plage de sable noir de Renisfiara. 
bordé par les vagues incessantes de l'océan Atlantique. Un super endroit pour les photographes, mais pas autant pour les randonneurs parce que la fine plage de sable noir, ça a tendance à être assez difficile pour les marcheurs. Toujours dans le sud de l'Islande, sur le Ring, les falaises de Dvergamrar, des colonnes de basalte qui se sont formées à la fin de la période glaciaire par la rencontre de la lave et de l'eau, alors qu'elles étaient encore complètement immergées sous l'océan. Puis un peu plus loin, un point d'observation sur le Low Magnupur, une chaîne de montagnes de 764 mètres d'altitude. On peut s'y aventurer à pied, mais attention, selon les locaux, elle est habitée par un peuple de géants. C'est aussi la porte d'accueil du Skaftafel, un territoire hébergeant l'une des pièces maîtresses de la grandeur naturelle de l'Islande, son glacier le plus gigantesque, le Vatnajökull, 8300 km² de dominance, à travers lequel sont répartis 10 volcans, dont 8 sous une imposante calotte glaciaire. Et ce matin, relié au camping, il y a une petite randonnée de 2 km qui t'amène au pied de la chute Svartifos et ses colonnes de basalte noir. Le point de départ de la randonnée, c'est un musée en plein air et ça t'aide à cartographier les lieux. Sur la route, un élément traditionnel local, une des six églises construites en matériaux organiques que compte le pays, offre Skirja armé pour résister aux intempéries. Et puis un peu plus loin, un point d'observation sur un glacier, le Fial Jokul. On les appelle les lacs proglaciaires parce qu'ils ont été créés et sont alimentés par la fonte des glaciers. Prochain arrêt, un autre lac proglaciaire extrêmement populaire est né dans les années 30, le Jokul Sarlon. Ces 30 km² qui s'ouvrent sur l'océan constituent un terrain de jeu et de chasse de choix pour les phoques des environs. Ceux qui ont le pied marin et les poches profondes ont la possibilité d'y naviguer. Et de l'autre côté, la Diamond Beach. Vague après vague, le puissant courant océanique façonne et délivre ses offrandes. Des sculptures de glace polies jusqu'à la transparence. Le site offre aussi de se rassasier avec un bon lobster roll ou un hot dog. Je suis gâté par les merveilles naturelles, mais si vous êtes un peu plus urbain. Ce segment de la route offre de s'arrêter à la ville de Hoffen, avec près de 2000 habitants. C'est le plus grand centre de service du sud-est de l'Islande. Pour mieux connaître les Islandais, vous pouvez vous tourner vers les musées ou les sites historiques. Un petit village ancestral viking, construit à des fins de tournage, conservé comme attraction touristique, nous offre une brève immersion au temps des premiers arrivants de l'île. Mais je pense que ce qui m'a surtout impressionné, c'est son emplacement au pied de l'imposante montagne Vestrahorn. OK, ce tunnel-là, là, juste après le village, payez-le sur votre application de paiement de parking que vous utilisez durant le voyage. Payez-le au moment de votre passage, là, parce qu'il y a comme un petit frais de 50 pièces tannant si vous attendez que le montant soit refilé à votre compagnie de location de char. Sur la route, le Saxogas House et Café fait un hamburger au porc effiloché juteux à souhait. Lentement mais sûrement, vous allez maintenant entrer dans une autre partie du pays, les fjords de l'Est. Ici, vous avez l'embarras du choix entre plusieurs petites villes, toutes plus charmantes les unes que les autres. Cédis Fjordur, Bacagardi ou Eski Fjordur. Un petit hôtel confortable au cœur d'un charmant village de pêcheurs de 1100 habitants, avec tous les services. Vous avez ici la possibilité de visiter un musée antique qui nous transporte de l'univers maritime au monde médical, en passant par la photographie. Le nord de l'Islande, c'est également l'endroit où vous pourrez trouver une faune très intéressante. Des caribous, des renards arctiques, dans les Westfjords plus précisément, et des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux. Les huitriers, qui sont essentiellement des réfugiés climatiques. Et bien sûr, les macareux. Il faut parfois s'éloigner un peu de la route 1 pour visiter les incontournables. La voici, la voilà, la chute la plus puissante du pays, et peut-être même de toute l'Europe, des Tifos. On peut l'observer des deux côtés, est ou ouest. Ceux qui souhaitent marcher choisiront le versant ouest et ses deux possibilités de trait. À Adaldalur, la Guest House Breca est une recommandation absolue. On a eu la chance d'obtenir une chambre dans une maison un peu à l'écart du site principal, avec cuisine, salon moderne, salle de bain commune. L'heureuse contrepartie de ces sautes d'humeur tectoniques, ce sont les sources chaudes. Et aucun endroit permet de mieux apprécier cela que le site de Je vais rire, au pied de la montagne de la mine Namafial. Profitez de la vue unique sur les dunes saturniennes multicolores sur fond de sifflement de pression terrestre en plein soulagement. Et je vous suggère de prévoir une soirée pyjama dans cette superbe région, bien sûr, si la légère odeur de soufre en fond ne vous dérange pas. Parce que ce secteur mérite une journée entière pour être exploré. D'abord, tu peux faire le tour du lac Mivaten, le quatrième plus grand lac d'Islande, mais le plus important en termes de biodiversité. Et ensuite, une randonnée vers le volcan voisin, profondément endormi depuis longtemps, 
Everfiatl. C'est environ 400 mètres que vous devez gravir pour mériter d'en contourner les abords au sommet et obtenir ce point de vue plongeant surnaturel sur le cratère du volcan créé il y a plus de 2500 ans. Et à l'ouest, un pseudo-cratère créé quand une coulée de lave a traversé un étang l'évaporant en un instant. À quelques minutes, un autre site naturel insolite né dans la douleur. Les champs de lave de Dimoborgir valent la peine d'être inscrits à votre agenda pour admirer les sculptures résultant du mouvement du magma, des œuvres d'art pouvant durer des milliers d'années après leur création. On quitte une nouvelle fois le circuit habituel, la ville de choix pour ceux qui veulent absolument ponctuer leur séjour d'une visite des géants des mers. Oussavik, encore un village portuaire où règne la tranquillité. Cabanes artisanales, fish and chips sont absolument présents partout le long des routes, avec chaque village de pêcheurs aux alentours s'assurant que le stock est toujours frais. Manquez surtout pas ça, mes amis. Prochain arrêt la chute des dieux, Godafoss. Issue de plusieurs sources, elle a été le théâtre de plusieurs événements de la mythologie des sagas. Une autre petite ville sympathique au nord, à Kouréry, où vous pourrez réserver une chambre à l'hôtel Allon, une chambre d'hôtel luxueuse au prix d'une guest house. À seulement 5 minutes en voiture de la route 1, un musée historique, Cacalascali. Annoncez-vous avant, c'est pas toujours ouvert. Une exposition d'art multidisciplinaire qui donne un aperçu de l'Islande tumultueuse du 13e siècle à travers l'histoire du chef de clan Tordur Kakali. C'est un casque d'écoute traduit en plusieurs langues qui t'explique les événements qui sont décrits au fil de la visite. Les petites églises faites de matériaux organiques abondent par ici. Vidimir Kirja croise notre chemin. Quelque chose comme deux heures et demie de route par jour, c'est pas inhabituel si on veut atteindre toutes nos cibles. Le suivant, le rocher Advitirkur, sur place un petit belvédère à quelques mètres du parking, permet d'observer le rocher. Mais plus loin, un petit sentier, parfois glissant ou périlleux, permet de se rapprocher un peu. La légende raconte que c'est un troll géant figé dans la roche. Toutes ces merveilles naturelles transformées en attractions touristiques laissent encore très peu de place au territoire brut et sauvage. Mais pour en trouver, c'est par ici. La péninsule de Sneffelsnest qui complète l'extrême ouest du pays, la région ne s'étend peut-être que sur 90 km, mais elle est extrêmement dense. Un des parcours les plus populaires, c'est le cercle d'or, mais si ça vous intéresse pas d'être pris d'un touriste, ben, ajoutez du temps à votre itinéraire dans les Westfjords et la péninsule de Snefelsnes. Et consultez cette liste d'attractions dans les environs, qui comporte le parc national de Snefeldjokull, fondé pour protéger la faune et la flore des sites historiques du secteur, la cascade de Bjarnarfoss, le cratère de Saxolar, et des villes comme Sticky Solmur, l'île de Flaté, Olaf Zvik, elle nord. Êtes-vous comme moi un maniaque de montagne? Eh bien, ce coin de pays en possède de nos contours voluptueux et découpés au couteau. Pour accéder au parking, il faut traverser une magnifique petite ville où il vaut aussi la peine de s'arrêter pour un café, un sandwich ou une part de tarte, grande d'arfiordure. Kirkjufel, la montagne de l'église, a plusieurs identités, dont Arrowhead Mountain dans Game of Thrones. Puis, la route nous amène à traverser un autre volcan sous haute surveillance qui s'évapore à une vitesse étonnante, Snafel Jokul. On continue à progresser sur la route 54, celle qui dessert le pourtour de la péninsule, en longeant inlassablement l'océan Atlantique, pour se rendre jusqu'à l'église noire Bouddha Kirjar, construite au 18e siècle, mais restaurée au 19e. Notre chez nous du jour, un véritable havre de paix, la Kirkotte, un mobile home, oui monsieur, à une fraction du prix d'une chambre. Le tour du pays est terminé, on peut désormais aborder le Cercle d'Or, une boucle de 300 km qui comprend les trois attractions touristiques les plus populaires de tout le pays, et on commence par le lieu le plus mythique, le Parc national de Tingvellir. Dès votre arrivée du haut du rempart, vous pourrez admirer la faille tectonique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Il est facile de passer une journée complète à parcourir le parc de long en large, admirer la richesse de sa biodiversité, mais il comporte aussi plusieurs stationnements pour les plus pressés d'entre nous. Et en succession, quatre points névralgiques de naturopathie. Oxararfos, toujours sur les prémices de Tingvelir. Puis on sort du parc et on poursuit sur le cercle d'or, Bruarfos. Dont l'eau provient de la fonte du Langjokul qui se trouve à 50 km. Gezir, avec ses explosions souterraines qui propulsent des jets d'eau vers le ciel à intervalles réguliers. Puis la chute la plus visitée du pays, Gulfos, la cascade dorée. Hum, 
petite suggestion au resto dans le cercle d'or. Mika, une pizzeria avec un menu complet. Mini détour pour dîner en plein air au bord de la rivière Olfoussa, où j'ai eu la chance d'observer une famille de signes chanteurs. On complète le cercle d'or ce matin avec le cratère de Kérid, vieux de 6500 ans et profond de 55 mètres. Il est situé dans une zone volcanique connectée à la ceinture éruptive de Reykjanes et on peut en faire le tour par en haut ou descendre aux abords. De Bondé à complètement seul. Yalparfoss est une des nombreuses cascades du sud de l'Islande situées dans les champs de lave du volcan Hekla. Et puis pour terminer, Aïfoss. Parmi les cinq plus hautes chutes du pays, est rehaussé par la présence d'un canyon qui fissure la contrée à perte de vue. Elle s'accompagne d'une petite chute appelée voisine. Et de partout dans les environs, le volcan Éclat veille sur son empire. En 14 jours, 3000 km, 22 villes, plus de 50 suggestions d'arrêts naturels, historiques, culturels, gourmands, mais surtout des panoramas oniriques qui défilent à l'infini. J'espère que ça vous a aidé à mieux planifier votre voyage. J'ai vraiment mis tous les efforts possibles pour vous fabriquer le guide le plus court, rapide et concis. Mais si vous voulez vivre l'entièreté du voyage, j'ai aussi sur ma chaîne le documentaire complet qui dure une heure, qui fait le tour en profondeur de chaque lieu présenté ici dans cette vidéo. Et ça nous met aussi à jour concernant l'actualité scientifique environnementale sur cet endroit névralgique de la planète.